സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ വേണം അതുപോലെ വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഒരു എം എം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റായിട്ട് വരണം മനസ്സിലായി അത് പ്രിൻറ്റിൽ അങ്ങനെ വരണം അത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ഫോറിൻ്റെ സൈസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അതിന് സ്കെയില് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെറുതാക്കും വലുതാക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം കാരണം എ ഫോർ കുറച്ച് എ ഫോറിൻ്റെ കൂടുതൽ ഏകദേശം ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഏകദേശം ആയിരം മീറ്ററോളം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എ ഫോറിൽ വെച്ചാൽ കൃഷിയുള്ളല്ലോ അതാണ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുക എ ഫോറിൻ്റെ ശൈലിയിൽ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക ചെറുത് ചെറുതായിരിക്കും അതിന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഈ ഒബ്ജെക്ട് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള നമ്മളെ സംഗതികളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ സംഗതികളൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഡ്രോയിങ്സ് എത്ര സ്കെയിലിലാണ് കൊള്ളുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എ ഫോറിൽ തന്നെയാണ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ഫോറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ എത്ര എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എത്ര എത്ര സ്കെയിൽ കൊള്ളും എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് എ ഫോറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സെയിം മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പ്രിൻ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പി ഡി എഫ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിഷയം നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിനി അത് സ്കെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് സംഗതി എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മീ മീറ്ററിലാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് കിടക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് മില്ലി മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരും പോയിൻ്റ് വരില്ല അത് മീറ്ററിലായതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ആറിൽ ആറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യും അല്ലേ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സെൻറ്ററിൽ ഫിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ് നോക്കുക ഇത് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഈ പേപ്പറിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നൊന്നും സ്കെയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് ആറ് അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ആറ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് 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 തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊടുക്കുക അതും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആറ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് മീറ്ററിലാണ് മീറ്ററിലല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആറായിരം എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ സെൻ്റർ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ മീറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് അത് ഇതാണ് ഇത് സംഗതി വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ വൺ ഇസ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡിൽ എന്ത് വരും ഇത് എ ഫോറിൽ പണ്ടെടുക്കുന്ന സംഗതി വരും വൺ ഇസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അത് മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് വൺ ഇസ് സിക്സ് കൊടുത്ത് ഇത് സെൻറ്റ് മില്ലി മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വരാം വൺ എം എം പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പം വൺ എം എം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആയി സിക്സ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മില്ലി മീറ്ററിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പോവാം ഇവിടെ ന്യൂ എടുക്കാം എന്നിട്ട് റീനിയം കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും വീട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇത് ഒന്ന് ഓണാക്കാം നമുക്കിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ല ഇത് പേജ് സെറ്റപ്പ് മാനേജർ ഓക്കെ മോഡിഫൈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ സിക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സംഗതി ഈ സംഗതി നമ്മളെ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം എത്ര സ്കെയിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വരും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് സംഗതി ഇതെന്താ സംഗതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതാണ് സംഗതി ഓക്കെ നമുക്ക് എം വി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാണ് സൂം ചെയ്യാതെ
zoom into 1xp ee 1xp ni search cheyanu ancha pinna zoom eyan paadala zoom edara scale maaru idippo 1 is to 6000 laan meter le idippo meter le ayadondana 1 is to 6 vannatullathu 1 is to 6 vannathu idippo millimeter la anengil 1 is to 6000 varu okay ini pinna centimeter la anengil 600 varu ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം ആദ്യം ഡ്രോയിങ് എത്ര ഒരു ഷീറ്റിൽ എത്ര കൊള്ളും ആ ഡ്രോയിങ് എ ഫോറിൽ എത്ര 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 കൊള്ളും എന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം പോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത പോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോക്കാം നല്ല സംഗതിയാണ് നല്ല പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ നെയിം വരും ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ഉഷാറായി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പേജ് സെറ്റപ്പ് മാനേജർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വളരെ വ്യക്തമായി ഇനി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം വേറൊരു വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതങ്ങനെ ചെയ്തു നമുക്ക് എ വണ്ണിൽ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അടുത്ത വീഡിയോസിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഇമെയിലിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ കമൻസിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ താങ്ക്സ്